സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം രാജ്യം പത്മശ്രീ നൽകി ആദരിച്ച ഇന്ത്യയിലെ പ്രശസ്ത സർജനും തിരുവനന്തപുരത്തെ ലോഡ്സ് ആശുപത്രിയുടെ സ്ഥാപക ചെയർമാനുമായ ഡോക്ടർ ശ്രീ കെ പി ഹരിദാസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതിഥി നമസ്കാരം ഡോക്ടർ കെ പി ഹരിദാസ് നമസ്കാരം ഇപ്പം അര നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിടുന്നു സർജറി മേഖലയിൽ ഏതാണ്ട് അമ്പത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം സർജറികൾ ശരിക്കും ഈ ഒരു കാലയളവിൽ ജനറൽ സർജൻ എവിടെ നിൽക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ്റെ ഈ കാലത്ത് ഇന്നത്തെ ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജി സർജൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ജനറൽ സർജൻ ശരിക്കും ജനറൽ സർജൻ ചെയ്തിരുന്നതാണ് അന്ന് കാലത്ത് ഞാൻ സർജറി തുടങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാ ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജിയും അതായത് നാവ് തൊട്ട് ഏനൽ കനാൽ വരെ എന്ന് പറയാം അതെ തലതൊട്ട് കാല് വരെ എന്ന് പറയാം വേണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ അന്ന് കാലത്ത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് കമാൻഡോസ് ഓപ്പറേഷൻ ടങ്ങിൽ ക്യാൻസർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാൻഡിബിളിലേക്ക് പിടിച്ചാൽ ടങ്ങിൻ്റെ പകുതി എടുക്കും മാൻഡിബിളിൻ്റെ പകുതി എടുക്കും നെക്കിലെ സെക്കൻഡറി ലിംഫ് നോട്ട്സൊക്കെ ഡിസക്ട് ചെയ്യും ആ ഓപ്പറേഷൻ തൊട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഐസ്റ്റം ഡോസറായിരിക്കുന്ന കാലം ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ ചെയ്തിരുന്ന സർജറികളാണ് കമാൻഡോസ് ഓപ്പറേഷൻ അതുപോലെ സർജൻ ചെയ്തിരുന്ന എല്ലാ സർജറി ഇന്ന് പക്ഷേ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അല്ല അല്ല ഇന്നും ജനറൽ സർജൻസ് കോമ്പറ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ചേർന്ന് സർജറികൾ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ് ആൾ ഡിപ്പെൻസ് ആൺ മെനി സർജൻസ് അത് ഡോക്ടർ ഇസ്മൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ മൗലാനയിൽ ഒരു സർജൻ ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഡസ് എവറി തിങ് ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ട്രിവാണ്ടത്ത് ആദ്യത്തെ ലിവർ സർജറി ചെയ്യുന്ന സർജനാണ് എയ്റ്റീസിൽ ആദ്യമായിട്ട് എയ്റ്റീസിൽ ഡോക്ടർ പ്രൊഫസർ കൃഷ്ണനായർ അദ്ദേഹമാണ് എനിക്ക് ആദ്യത്തെ പേഷ്യൻ്റെ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് അതെ ഇത് പിന്നെ സ്റ്റമക് ക്യാൻസറിന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത പേഷ്യനാണ് പുള്ളിക്കൊരു സെക്കൻഡറി ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ലോബ് ദിലീപ് ദാറ്റ് വാസ് മൈ ഫസ്റ്റ് റിസെപ്ഷൻ ഇൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റി റോബോട്ടിക് സർജറി വരെ ഇപ്പോൾ വന്നു കഴിക്കും റോൾ എന്താണ് സർജൻ വഴിമാറാൻ ഒക്കത്തില്ല കാരണം റോബോട്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സർജനാണ് കൺട്രോളിൽ സർജൻ ഇരിക്കണം റോബോട്ടിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സർജനാണ് അതൊരു റോബോട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടെ പ്രസിഷനായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സർജറിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് യൂറോളജിയിൽ കാർഡിയക് സർജറിയിലൊക്കെ അധികമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല വരേണ്ടതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഭാവിയിൽ വരും എല്ലാ സർജറിയും റോബോട്ടിലേക്ക് മാറും പക്ഷെ എന്നാലും ഡോക്ടറുടെ റോള് മാറുന്നില്ല ഒരിക്കലും മാറുന്നില്ല ഒരിക്കലും സർജൻ്റെ റോൾ ഡിസിഷൻ എടുക്കണ്ടേ ഈ പേഷ്യൻ്റ് ഓപ്പറേഷൻ വേണോ വേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കണ്ടേ അറ്റ് ഇസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിങ് വാട്ട്സ് ഔട്ട് ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന സർജനല്ലേ റോബോട്ടിൻ്റെ അത് തീരുമാനിക്കാൻ പ്രയാസമല്ല ഈ ടെക്നോളജി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്താലും റോബോട്ടുകൾ വന്നാലും സർജൻ്റെ കത്തി ആ സാൻപൽ അതിനെന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടോ അതിനൊരിക്കലും മാറ്റം വരില്ല ഏറ്റവും ചെറിയ സൂക്ഷ്യം ഇടണമെങ്കിലും സർജൻ്റെ ഈ സ്കാൽപ്പൽ ഉണ്ടായാലേ പറ്റുള്ളൂ സർജൻ കത്തി വെച്ചാലേ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കും അത് തീർച്ചയായിട്ടും സർജൻ ഒരാളെ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് കത്തി വെക്കുന്നത് മറ്റാൾക്കാർ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി കത്തി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഈ പ്രൊഫഷനിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ വലിയ രീതിയിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ പുരോഗമിച്ചു അതെ അന്നൊക്കെ അന്നും പറയാറുണ്ട് ഇന്നും പറയാറുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ് ബട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ഡയറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ വിജയകരമായിരുന്നു പക്ഷേ രോഗി മരിച്ചു ആ ഒരു വാദത്തിൽ നിന്ന് മാറാൻ കഴിഞ്ഞോ അതോ ആ വാദം അല്ല ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു രോഗി മരിച്ചു പല റീസൺസ് വരും ഈ ക്യാൻ ആവ് കൊറോണ്ടി ആർട്ടി ഡിസീസ് ഉള്ള ആളായിരിക്കും ഡയബറ്റിസ് ഉള്ള ആളായിരിക്കും റീനൽ പ്രോബ്ലം ഉള്ളതായിരിക്കും മൾട്ടിപ്പിൾ കോമോർബിഡിറ്റീസ് കാണാം ആ പേഷ്യൻ്റ് അപ്പോൾ പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ അനസ്തറ്റിക് മെഡിസിൻസ് ചിലപ്പോൾ എല്ലാം എടുക്കാനൊക്കെയില്ല അങ്ങനെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സക്സ് ഓപ്പറേഷൻ ഫോർ സക്സസ്ഫുൾ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഡൺ ആൻഡ് പേഷ്യൻറ്റ് ഡയറ്റ് ഓഫ് അതർ റീസൺസ് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റമില്ല ഇന്നും ആ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ അനസ്തീസിയൊക്കെ ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ് ചെയ്തില്ലേ ഇന്നിപ്പോൾ എത്രയോ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് അനസ്തീസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എത്രയും അനസ്തിസ്റ്റാണല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അനസ്തറ്റിസ
മനസ്സിൽ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് മനസ്സിൽ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതാണ് കയറുന്നത് കാരണം പേഷ്യൻ്റ് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തുള്ളൂ ചെയ്യുള്ളൂ ഞാൻ കുറച്ച് സർജറിയിൽ പിന്നെ ഒരു ഓർഡർ വേണം അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് വേണം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ അത് വളരെ ഓർഡർലി ഫാഷനിൽ നടക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് സർജറി അപ്പോൾ അത് ഡിസ്റ്റേബ്ഡ് ആയാൽ ഐ വിൽ ബി അപ്സെറ്റ് അതർവൈസ് ഐ വിൽ ബി ദി മോസ്റ്റ് ഹാപ്പി പേഴ്സൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ എൻ്റെ കണ്ണും ബ്രെയിനും ഹാൻഡ്സും ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അനങ്ങത്തില്ല സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ കണ്ണും ബ്രെയിനും വിരലുകളും അവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും ആ സൈറ്റിൽ നിന്ന് മാറില്ല ദൈവമേ എന്ന് വിളിക്കുമോ അത് കാരണം സർജൻ ഈസ് എ ബ്ലസ്ഡ് മെക്കാനിക് എന്ന് സാറിൻ്റെ ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് മൈ സ്കാൽപ്പൽ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലേയിങ് ഗാഡ് ഈസ് നോട്ട് എ സിമ്പിൾ തിങ് ആക്ച്വലി ദൈവം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരെണ്ണത്തിനെ സർജൻ ഇൻ്റർവ്യൂൺ ചെയ്യുകയാണ് അത് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ആസം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമുക്ക് പറ പറഞ്ഞത് തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധമുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണത് വലിയൊരു ചുമതലയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ചില ആൾക്കാർ ഞാൻ ഒബീസിറ്റി സർജറി എന്ന സർജനാണ് ബാരിയാട്ടിക് സർജറി എന്ന് പറയും ചില മതേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത ഒരു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് കുട്ടിയുടെ പേര് പറയുന്നില്ല അവന് നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് കിലോ ആണ് വെയിറ്റ് നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് കിലോ അപ്പം മദറ് വന്നിട്ട് പറയണം ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സേ ഉള്ളൂ കുട്ടിയാണ് അവർക്ക് ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ അവർ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ത് മാത്രമാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് കിലോ വെയിറ്റുള്ള ശ്വാസം വലിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു ഉറങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരാളെ മദറെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സുകാരെ ഒന്നല്ല പലരും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ സർജൻ്റെ കരങ്ങൾ അന്നേരം ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളാണോ എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല എല്ലാവരുടെ കരങ്ങളും ആവശ്യമാണല്ലോ വേളയിൽ സർജറി ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ ഡോക്ടർക്ക് തന്നെ ഒരു ഒരു അനുഗ്രഹം അല്ലെ ഒരു ബ്ലസ്സിങ് എവിടുന്നോ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നാറുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകണം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇഫ് യു ആർ കമ്മിറ്റഡ് നമ്മൾ കമ്മിറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ശരിക്കും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സർജറി ഇപ്പോൾ പല സങ്കീർണമായ മണിക്കൂറുകൾ നീളുന്ന സർജറികൾ ഡോക്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അതിനിടയിൽ ഒരു വലിയ സങ്കീർണമായ അവസ്ഥയിൽ ഒരു മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു എന്താണ് ഒരു നമ്മളെ നയിക്കുന്ന എന്തോ ഒരു ഘടകം ഉണ്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെയാണ് സർജൻ്റെ പ്രത്യേകത സർജന് ഒരു നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട സമയങ്ങളാണ് ഈ ഹാസ് ടു ബി സ്കിൽഫുൾ അസ് വെൽ ആസ് നോളജബിൾ വരും ഉണ്ടാകണം അതിനുള്ള സ്കില്ലും ഉണ്ടാകണം അതാണ് അവിടെ അബ്ഡമിനേഷ മാജിക് ബോക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹെവൻ എലോൺ നോസ് വാട്ട് ലൈസ് വിത്തിൻ ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കണക്കാണ് അപ്പോൾ അബ്ഡമിൻ തുറക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തത് ഇപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു സി ടി ഉണ്ട് കോൺട്രാസ് സി ടി ഉണ്ട് മറ്റ് അൾട്രാസൗണ്ട് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് സംഗതികൾ കാണാൻ അറിയാൻ പറ്റും മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ പറ്റും നേരത്തെ അത് പറ്റില്ല എന്നാൽ പോലും എല്ലായ്പ്പോഴും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് കണ്ടതെല്ലാം ശരിയായിരിക്കില്ല മാറ്റങ്ങൾ വരാം അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ സെക്കൻഡറീസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയും ഏറ്റവും വലിയ ബ്ലഡ് വെസലാണ് അയോട്ട എന്ന് പറയും ഒരു പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ട്യൂമർ വന്നിട്ട് അതിൽ അഡിയറൻ്റ് ആയിരിക്കും പിടിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും എടുക്കാനൊക്കത്തില്ല ഡിസെക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യൂ എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വരും ഇല്ലെങ്കിൽ വെയിനിൽ പിടിച്ചിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള അവസ്ഥകൾ വരാം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നൂറ്റി എൺപത് കിലോ ഉള്ള ഒരാളുടെ വണ്ണം നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് കിലോ എൺപത്തി ആറ് കിലോ അന്നേരം ഈ ബാരിയാട്രിക് സർജറി അത് വണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണോ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയെ കുറിച്ച് ബാരിയാട്രിക് സർജറി മറ്റ് കോമോർബിഡിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോമോർബിഡിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാടുണ്ട് ഒബീസിറ്റിക്ക് ഒബീസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന എക്സസ് അക്യൂമുലേഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റ് ഇൻ ദി ബോഡി ബോത്ത് ഔട്ട് സൈഡ് പുറത്തും അകത്തും അബ്ഡമന അകത്തുണ്ട് പുറത്തുണ്ട് നമ്മുടെ ഏഷ്യൻസിലുള്ള പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിലുള്ളവരുടെ ഒരു ഒബീസിറ്റിയിൽ ഒരു പ്രത്യേകത സെൻട്രൽ ഒബീസിറ്റി വയറിൽ കുടവയറെന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു കാർഡിയാക്ക് റിസ്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ശരിക്കും കുടവയർ അവർക്ക് വിസറൽ ഫാറ്റും കൂടിയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കാർഡിയാക്ക് റിസ്ക്
മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് നൂറ്റൻപത് കിലോ ഉള്ള ഒരു ഡയബറ്റിസും ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഗതിയുണ്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ആ രാത്രിയിൽ ഹൈപ്പോ വെന്റിലേഷൻ പിന്നെ ഒബേസിറ്റി അവർക്ക് സ്നോറിംഗ് വരും ആദ്യം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ വരും എത്ര നാൾ വെക്കും അത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് തന്നെ സൊല്യൂഷൻസ് അവൈലബിൾ ആവും എന്തെല്ലാം സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അതാണ് ബാരിയാട്രിക് സർജറി ബാരിയാട്രിക് സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ എത്ര വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരാളാണ് അത്ര ഒരു സർജറിക്ക് മുൻ തയ്യാറാവേണ്ടത് ആ സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഇത് യൂറോപ്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി ബി എം ഐ അതിന് മുകളിൽ ഒബീസിറ്റി ആയിട്ട് കാണാം ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് വെയിറ്റ് കിലോഗ്രാംസിൽ എടുക്കുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഇൻ മീറ്റ് സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിന് മുകളിൽ ഒബേസിറ്റിയാണ് അതായത് ഫ്രം എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ നോർമലായിട്ട് എടുക്കാം ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓവർ വെയ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒബേസിറ്റി ആയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബി എം ഐ ഉള്ള ഒരാൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ ബി എം ഐ ഉള്ള ഒരാൾ ഡയബറ്റിക് ആണ് ആ ആൾക്ക് ഡയബറ്റിസ് മാറാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ സർജറി ഉണ്ട് മെറ്റബോളിക് മെറ്റബോളിക് സർജറി എന്ന് പറയും അതായത് മിനി ഗാസ്ട്രിക് ബൈപ്പാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആ സർജറിയുടെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റൊമക്കിനെ ഒന്ന് റീഫാഷൻ ചെയ്യും ചെറുതാക്കും കാരണം എവിടെ എല്ലാം സ്റ്റൊമക്ക് വളരെ വലുതാണ് ഒരു രണ്ട് ലീറ്ററെങ്കിലും അതിനകത്ത് കൊള്ളും അത്ര ഹ്യൂജ് സ്റ്റൊമക്കാണ് മോസ്റ്റ് ദം കാരണം ദ ഈറ്റ് ഹെവിലി ഹെവിലി കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വിശപ്പ് കുറയ്ക്കുകയല്ല നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഒന്ന് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റിയെ കുറയ്ക്കുന്നു കാരണം എന്നാൽ അല്ലേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ ഈ സർജറി ഈ സർജറിക്ക് ശേഷം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആൾ ഒരു കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയെ കഴിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്ക് വിശപ്പ് മാറും വിശപ്പ് മാറും ഇൽ ബി വെരി ഹാപ്പി ഇൽ ബി ഞാൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടെ ഏറ്റവും താങ്ക്ഫുള്ളായിട്ട് വരുന്നത് ഒബീസിറ്റി ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒബീസിറ്റിയും ഡയബറ്റിസും മാറിയ ആൾക്കാർ ഡയബറ്റിസ് പൂർണ്ണമായി മാറും ഡയബറ്റിസ് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറും നമുക്ക് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഒരു സി പെപ്റ്റൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതി നോക്കും ഇൻസുലിൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പാങ്ക്രിയാസിൻ്റെ എബിലിറ്റി എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നീട് ഇത് വരത്തില്ല ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ അനുഭവം കൊണ്ട് ആർക്കും വന്നിട്ടില്ല ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു പേഷ്യൻ്റെ കാര്യം തന്നെ ഞാൻ പറയാം പുള്ളിക്ക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ബി പി ഉണ്ട് ആൾക്കഹാളിസം ഉണ്ട് സ്മോക്കറാണ് ഇരുന്നാണ് ഉറങ്ങുന്നത് ഒപ്പിയിൽ നൂറ്റമ്പത് കിലോ ത്രീ മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ഫോർട്ടി ടു കിലോസ് പറഞ്ഞു ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ തൊട്ട് ഡയബറ്റിസിന് മരുന്നെടുത്ത് കഴിച്ചിട്ടില്ല ഒരു മരുന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഒരു വർഷം ആകുന്നു സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പല പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് ഒരാൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ബാരിയാട്രിക് സർജറിക്ക് മെറ്റബോളിക് സർജറിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡോക്ടറെ തേടി വിദേശത്ത് നിന്ന് പോലും ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ പറയേണ്ടതാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് വളരെ ചീപ്പായിട്ടാണ് വളരെ കുറഞ്ഞ റേറ്റിലാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ അഫോർഡബിൾ ആണ് ഈ ഡയബറ്റീസ് മാറ്റാനുള്ള സർജറി അവർക്ക് ഒരു അഞ്ചു വർഷം മരുന്നിനെ ഇലവാക്കുന്ന പൈസ പോലും ആവില്ല ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു കോസ്റ്റ് എത്രത്തോളം ഒരു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് ടു ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവിന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ മിനിമം ഒരു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ടെൻ ലാക്സ് വരെ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബോംബെയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ചാർജ് സംതിങ് ലൈക്ക് എയ്റ്റ് ലാക്സ് ടെൻ ലാക്സ് ഈവൻ മോർ ഈ ഒബിസിറ്റിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ എല്ലാം പൊതുവേ തന്നെ കുട്ടികളിൽ ഇപ്പോൾ അമിതവണ്ണം വരുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ അവരെയൊക്കെ അവർക്ക് ഈ സർജറി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതോ എത്ര വയസ്സോട്ടായിരിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കുട്ടികളിൽ ഒബീസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് പതിനഞ്ച് വയ
രണ്ടാമത് വരും സിക്സ് മന്ത്സ് പിടിച്ച് നിൽക്കും ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും വരും കുറഞ്ഞ പത്ത് കിലോ ആയിരിക്കും ഒരുപാട് സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുന്ന സെൻറ്റേഴ്സിൽ എങ്ങനെ ഈ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നത് വെയിറ്റ് കുറച്ചാൽ ഡയബറ്റിസ് മാറുമെന്ന് പറയാറുണ്ട് അവിടെ ഈ റെഡ്യൂസ് ഒരു എഴുപത് കിലോ ഒരാൾക്ക് കുറയ്ക്കണം എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അത്രയും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല എഴുപത് കിലോ പോയിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഒരു പത്ത് കിലോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് കിലോ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഒരാൾക്ക് കേരളത്തിൽ ഈ ഡയബറ്റീസ് വളരെ കൂടുന്നുണ്ട് അതിന് കേരളത്തിലോളിസമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടോ കേരളത്തിൽ ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ദി പോപ്പുലേഷൻ നമ്മുടെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ലാക്സിൽ സെവൻറ്റി ലാക്സ് സെവൻ മില്യൺ പീപ്പിൾ ആർ ഒബീസ് ഹയസ്റ്റ് ഇൻ ദി വേൾഡ് ഹയസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എയ്റ്റ് പെർസെൻ്റ് ആണ് കമ്പയർ ടു അതിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസ് ആണ് കേരളത്തിൽ ഡയബറ്റസ് അതിൻ്റെ കാര്യം ഒരു കാര്യം ഒബീസിറ്റി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കൻ സ്റ്റഡീസിൽ പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഡയബറ്റസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഡയബറ്റസ് ആർ ഇൻ ഓവർ വെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബീസിറ്റി ഉള്ളവരിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകത്ത് ഒബീസിറ്റി ഉള്ള അമേരിക്കയിലാണ് വൺ ഇൻ ത്രീ ഈസ് ഒബീസ് ഒരു തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഒബീസാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഒബീസിറ്റി ഈസ് ആൺ ദി ഇൻക്രീസ് അല്ലാതെ തന്നെ കാരണമായിട്ട് ഡോക്ടർ കാണുന്നത് എന്താണ് അടിസ്ഥാന കാരണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കൂടുന്നതിൻ്റെ കാര്യം പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ഓവർ വെയ്റ്റും ഒബീസിറ്റിയും ലാക്ക് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി അതാണ് വ്യായാമം ആ വ്യായാമം ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ വ്യായാമം ഏറ്റവും നല്ല വ്യായാമം ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ഓട്ടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നടക്കുക ആൽക്കഹാളിസം ഒരുപാട് വിധത്തിൽ ഇതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന സംഗതിയാണ് ആൾക്കാൾ കഴിക്കുന്ന ആൾ ഒരുപാട് ആഹാരം കഴിക്കും എക്സസൈസ് ആയിട്ട് കഴിക്കും ലോട്ട് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് പിന്നെ ആൾക്കാളെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ശരീരം ആൾക്കാളിനെ കാണുന്ന ഒരു ഫോറിൻ ബോഡി ആയിട്ടാണ് ലിവറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ജോലി ആൾക്കാളിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ കഴിച്ച ഫാറ്റിനെയൊക്കെ ബേൺ ചെയ്യാതെ അതിനെ മാറ്റി നിർത്തും ഇത് ബ്ലഡിൽ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ അതെ അതാണ് അവസ്ഥ ആൾക്കാൾ മാത്രം ഒഴിവാക്കുകയാണോ വേണ്ട ആൾക്കാൾ മാത്രമല്ല ആൾക്കാളിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പാങ്ക്രിയാസിൽ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകാം ലോങ് ടേമിൽ ഒരു പാങ്ക്രിയാറ്റൈറ്റിസ് റെക്കറൻ്റായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാങ്ക്രിയാസ് എന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് പാങ്ക്രിയാസ് അതിൽ ഐലറ്റ് സെൽസ് അതിൽ ബീറ്റാ സെൽസ് ആണ് ഇൻസുലിൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെൽസ് ഈ സെൽസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എഫിഷ്യൻസി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഡയബറ്റിസ് വന്നില്ലേ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് അല്ലെ ക്രോണിക് ആൾക്കഹാളിസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയബറ്റിസ് ഒരിക്കലും കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഒഴിവാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് ഒഴിവാക്കുന്നതല്ല ഒഴിവാക്കണം ഡയബറ്റിസ് പേഷ്യൻസിനോടുള്ള ഒരു അഡ്രൈസ് എന്താണ് ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിൻ്റെ മെഡിസിൻ കൊണ്ട് മാത്രം ഡയബറ്റിസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ അഡ്വൈസ് നടക്കാം ഇൻസുലിൻ അടക്കം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനൊക്കെ ബാക്കി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല എക്സസൈസും ഡയറ്റ് കൺട്രോളും ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡയറ്റിൽ ഒരു ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസ് ആയിരിക്കണം ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ബാക്കിയുള്ള ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റിൽ വരാവുന്ന നമ്മുടെ പ്രോട്ടീനും കഴിക്കാമോ മീറ്റ് റെഡ് മീറ്റ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ വേറൊരു സംഗതിയാണ് ചിക്കൻ സിവിയർ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ചിക്കൻ ഹെൽത്തി ആണെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല അവരോട് ഞാൻ പറയുക പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് വെജിറ്റബിൾസിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് പൾസസൊക്കെ പ്രോട്ടീൻ ആണ് പനീർ നല്ല പ്രോട്ടീൻ ആണ് അങ്ങനെ ഓക്കെ ഇത് അങ്ങനെ ജീവിതശൈലി മാറ്റണം ജീവിതശൈലി മാറ്റണം ആഹാരശൈലിയും മാറ്റണം ഡയബറ്റിസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഡയബറ്റിക് ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ വൂഡ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നു അതെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ തയ്യലിട്ടു എന്ന് പറയുമല്ലോ നാലോ അഞ്ചോ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടു അത് പിന്നെ സ്റ്റേപ്ലിങ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഗ്ലൂ സർജിക്കൽ ഗ്ലൂ ഇതൊക്കെ വന്നു ഈ വൂഡ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വന്നൊരു വലിയ മാറ്റം എന്താണ് ഡയബറ്റിക് ഫുഡ് ഉള്ളവർ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചെറിയ മുറിവുകൾ മരിക്കുന്നുണ്ട് അതെ
കാണാൻ കാലിലേക്ക് മുട്ടിന് താഴെയുള്ള ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് താഴെയാണ് ഡിഫ്യൂസ് ആർട്ടീരിയസ് ക്ലിയറോസിസ് ആണ് ഡിഫ്യൂസ് ഇൻസ വാസ്കുലർ ഇൻസഫിഷ്യൻസിയാണ് ഡിഫ്യൂസ് ആയിട്ട് എല്ലാ വിസൽസിലും നാരോയിങ് വരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് കാര്യം അപ്പോൾ അതിന് ഇപ്പം പെരിഫറൽ ആൻച്വ പ്ലാസ്റ്റി ഉണ്ട് ഹാർട്ടിൽ കൊറോണ്ടി ആർട്രിയിൽ ആൻച്വ പ്ലാസ്റ്റി ചെയ്യുന്ന പോലെ സ്റ്റെൻറ്റ് വെക്കും പോലെ പെരിഫറൽ വെസൽസിലും സർക്കുലേഷൻ കൂടാനായിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് മേജർ വെസൽസിലാണെങ്കിലേ പറ്റൂ വലിയ മീഡിയം സൈസ് വെസൽസിലാണെങ്കിൽ അതിൽ സ്റ്റെൻറ്റ് വെക്കാൻ പറ്റും താഴെ അറ്റത്ത് വന്നു പോയാൽ ഇത് സ്റ്റെൻറ്റ് വെച്ചാലും അവിടെ എത്തത്തില്ല വിരലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അൾസർ വന്ന് ഗാംഗ്രീൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഫുഡ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് മുഖത്തേക്കാളും ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാലിനെയാണെന്ന് പറയേണ്ടി അത് വളരെ വളരെ പ്രധാനമാണ് ശരിക്കും വളരെ പ്രയാസമാണ് ഡയബറ്റിക് അൾസർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഷുഗർ ലൈഡൻ ടിഷ്യു അതിൽ ഈ ശർക്കരയിൽ ഈച്ച പറ്റുന്ന കണക്കാണ് ബാക്ടീരിയ വിട്ട് മാറത്തില്ല മാറി മാറി ബാക്ടീരിയ വരും പല സ്ഥലങ്ങളും കാണിക്കും പല ഡോക്ടേഴ്സ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും പലതരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയ വരും വ്രണമാകുന്ന വാസ്കുലാരിറ്റി ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനില്ല ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ലേഷൻ ഇല്ലാതിരുന്ന അതിവിടെയുള്ള നെർവ്സിനും സെൻസേഷൻസ് പറയും ന്യൂറോപ്പതി വരും അപ്പോൾ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർ മുഖത്തേക്കാൾ കാല് സുരക്ഷിതമായി സംരക്ഷിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ഡയബറ്റീസ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് മെഡിസിൻസ് ഫിഫ്റ്റ് ബാക്കി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എക്സസൈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഡയറ്റ് കൺട്രോൾ ഡയറ്റിൽ വെജിറ്റബിൾസ് കുറച്ച് പ്രോട്ടീൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം പൾസസ് പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ കുറച്ച് ഫിഷ് കഴിക്കാം ഫിഷ് കഴിക്കുന്നവരിൽ ചെറിയ ഫിഷ് നല്ലതാണ് അതിൽ പിന്നെ ഒമേഗ ത്രീയും സിക്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് നല്ലതാണ് എസ് ടി എൽ കൂട്ടും പ്രോസ്ട്രേറ്റ് സർജറി ഇപ്പോൾ വ്യാപകമായിട്ട് ചിലർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അത്ര അധികം ഇപ്പോൾ സർജറി ചെയ്യണമെന്നും ചെയ്യേണ്ടെന്നും പറയുന്ന രണ്ട് രീതിയിലുള്ള വാദമുണ്ട് ഡോക്ടർ അഭിപ്രായം ചെയ്യേണ്ടെന്നും ചെയ്യണമെന്നുമല്ല ഇപ്പം നല്ല മെഡിസിൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത് ഒരു അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ഒരു ഗ്രേറ്റ് ടു സൈസ് വരും രാത്രി രണ്ട് പ്രാവശ്യം എഴുന്നേക്കും യൂറിൻ പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എഴുന്നേക്കും ഗ്രേറ്റ് ത്രീ ആവുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എഴുന്നേക്കും കുറഞ്ഞത് അതവര് എത്ര പ്രാവശ്യം എഴുന്നേക്കും എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റ് ടു ആയിരിക്കും എക്സാമിൻ ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അത് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യാം ഒരു വിരലുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന സംഗതിയാണത് അതിൽ വല്ല നോഡ്യൂൾസ് ഉണ്ടോ ക്യാൻസറസ് ആണോ ബിനൈൻ ആണോ ഇതൊക്കെ ഒരു വിരലുകൊണ്ട് പണ്ട് അതാണ് ജനറൽ സേജൻ്റെ ഒരു ഗുണം പണ്ട് കാലത്ത് യൂറോളജിയും ചെയ്തിരുന്നു ജനറൽ സേജൻ പ്രോസ്ട്രക്ടമീസ് ചെയ്തിരുന്നു ബ്ലാഡറിലെ ട്യൂമേഴ്സ് എടുത്തിരുന്നു കിഡ്നിയിലെ കല്ലുകൾ എടുത്തിരുന്നു യൂറിറ്റിലെ കല്ലുകൾ എടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ അന്നത്തെ ജനറൽ സേജൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സ്പേഴ്സിറ്റൈൽ അതാണ് പ്രോസ്ട്രേറ്റ് സർജറി അനിവാര്യം എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു അനിവാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് മാത്രമേ സർജറിക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് മെഡിസിൻസ് കൊണ്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ചുരുക്കുന്ന മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് ആൽഫാ ബ്ലോക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് ഡോക്ടർ തിളങ്ങിയ മറ്റൊരു മേഖലയായിരുന്നു തൈറോയിഡ് സർജറി തൈറോയിഡ് സർജറി കോളേജിൽ വന്ന് തൈറോയിഡ് സർജറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അനാട്ടമിയിലെ പിക്ചർ പോലെ ഇരിക്കും തൈറോയിഡ് സർജറി എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് സർജറി എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാൻ ഇഷ്ടം ശരിക്കും പറയുന്നത് എത്രമാത്രം മറ്റുള്ളവർ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഞാൻ അങ്ങനെ കാണുന്നത് അത് സ്കാർ ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും നിർബന്ധമുള്ള ഒരു കാര്യം അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സർജറിക്ക് സൂച്ചർലെസ് സർജറി എന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ ഇൻസിഷനിൽ തന്നെ നൈഫ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഡിസെക്ട് ചെയ്യാനും ഒന്നിനും ഒരു ബൈപ്പോളർ ഡിസെക്ഷൻ ഫോഴ്സപ്സ് ഉണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നതും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ഒരു ബ്ലഡ് വെസൽസും കെട്ടാറില്ല ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ കെട്ടുന്ന സർജൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഞാനിതൊന്നും കെട്ടാറില്ല ശരിക്കും ഒരു മണിക്കൂറിന് താഴെ ഓപ്പറേഷൻ എടുക്കുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ ബ്ലഡ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് കേസസിലും ഒരു രണ്ട് സി സിയിൽ കൂടുതൽ ബ്ലഡ് ലോസ് വരില്ല ഷുഗർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബ്ലഡ് ലോസ് ഒരു
ഹോർമോൺ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് വേണ്ടത് ശരിക്കും അല്ലാതെ മൾട്ടി നോഡിലാ കോയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതിയുണ്ട് അതും ഒരു തൈറോയിഡ് ഡെഫിഷ്യൻസിൽ നിന്ന് തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ തൈറോയിഡ് സപ്ലിമെൻറ്റ് കൊടുത്താൽ ഇതൊരു വലിയ നോഡിലാ ഗോയിട്ടായിട്ട് മാറത്തില്ല അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ വേരിയസ് റീസൺസ് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു മാലിഗൻസി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൂടാന്നില്ല അത് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അത് കൂടാതെ കോസ്മെറ്റിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ബാഡ് ഐ ഹവ് സീൻ ഓപ്പറേറ്റഡ് പീപ്പിൾ വിത്ത് ഒരു ഒരു കോക്കനട്ട് സൈസ് തൈറായിഡ് ചിൻ താഴ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ബോംബെ നിന്ന് വന്നൊരു പാഴ്സി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് കമൽ എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ ആൾക്കാരെ കഴുത്തിൽ ഇത്രയും ഭയങ്കരമായിട്ട് വലിയ വീക്കം പോലെ വരുമായിരുന്നു അത് ഇപ്പോൾ അത്രയും കാണുന്നില്ല അത്രയും വലിയ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇവരെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ തൈറായിഡിന് എല്ലാം ഓപ്പറേഷനില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് പ്രോബബ്ലി ആ ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് മെഡിസിൻ ഹൈപ്പോതൈറോയിഡ്സും തൈറോയിഡ് ഐറ്റിസും ഏർലി നോഡില ഗോയിറ്റും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല സർജറി മേഖലയിൽ മറ്റൊരു ആകർഷകമായ ഇടമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയാണ് അപ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ മാറിടത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ നിതംബത്തിൽ പോലും സർജറി നടത്തുന്നു നമ്മൾ പണ്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്തരിച്ച നടി ശ്രീദേവിയുടെ മൂക്ക് ശസ്ത്രക്രിയ തീർച്ചയായിട്ടും ആ മേഖല ഇവിടെ എത്രമാത്രം പുരോഗമിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് ഒരുപാട് കോസ്മെറ്റിക് സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ചാക്കയിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നല്ല കോസ്മെറ്റിക് സെൻറ്റർ അപ്പോൾ പിന്നെ ശാസമംഗലത്തുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരാളിൻ്റെ തീരുമാനമല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ദേർ ഡിസിഷൻ വി കെ നോട്ട് പ്രിവെൻറ്റ് എനി വൺ ഫ്രം ബീയിങ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ അവർക്ക് നല്ലോണം ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് നടക്കുക നല്ല അപ്പിയറൻസോട് കൂടി അതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന പ്രായം കുറച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റും പ്രായം ഒബീസിറ്റി സർജറിയിൽ പ്രായം കുറയും ഒരു ടെൻ ഇയേഴ്സ് കുറയും ഒബീസിറ്റി സർജറി കഴിഞ്ഞു ഒബീസ് ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് ആൾക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് തോന്നും പക്ഷേ പുള്ളി സർജറി കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ ഒരു ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ടെൻ ഇയേഴ്സ് എങ്ങറായിട്ട് തോന്നും അതായത് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് എക്സസ് വെയിറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു സെവൻറ്റി കിലോഗ്രാംസ് എക്സസ് ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ പുള്ളിക്കാകാവുന്ന വെയിറ്റ് ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് കിലോ നൂറ്റമ്പത് കിലോ വെയിറ്റ് ഉണ്ട് എഴുപത്തഞ്ച് കിലോ എക്സസ് ആണ് ആ എഴുപത്തഞ്ച് കിലോയുടെ ഒരു പകുതി ഭാരം അതായത് ഏതാണ്ട് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് മാറും ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു നയൻ മന്ത്സ് സിക്സ് ടു നയൻ മന്ത്സിൽ ബാക്കിയുള്ള വെയിറ്റ് മാറും ചിലർ ഈ മുഖത്ത് ബോട്ടക്സ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അതൊക്കെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി തന്നെ പറയേണ്ട സംഗതികളാണ് ശരിക്കും ഞാൻ അബ്ഡോമിന പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതി എൻ്റെ ഒബേസിറ്റി കഴിഞ്ഞ പേഷ്യൻസിൻ്റെ അബ്ഡോമിൻ വളരെ ലൂസായിട്ട് വരും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വർഷം ഒന്നര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഈ ടു ബിക്കംസ് ഫ്ലാബി ഫാറ്റെല്ലാം പോയിട്ട് ഈ സ്കിന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആടിക്കിടക്കും അതിന് ടമീറ്റൊക്കെ എന്ന് പറയും അബ്ഡോമിന പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ല അല്ലാതെ തന്നെ ഹെർണിയാസ് വരും ചില ലേഡീസ് വിത്ത് ഒബേസിറ്റി ആൻഡ് സെൻട്രൽ ഒബേസിറ്റി ആണ് അബ്ഡോമിനൽ ഒബേസിറ്റി വരുമ്പോൾ വയറിങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും വരും വയറ് പൊങ്ങി വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫാറ്റ് കാണും ഹെർണിയും ഹെർണിയും റിപ്പയർ ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം ഈ ഫാറ്റിനെയും മാറ്റാം ഒരു ഒരുപാട് ഫാറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അബ്ഡോമിനൽ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയും അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ബാരിയാട്ടിക് സർജറി കഴിഞ്ഞവർക്ക് വരുന്ന ടമീറ്റാക്കും ഇതുമായിട്ട് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഹെർണിയ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഹെർണിയസ് എല്ലാം ലാപ്രോസ്കോപ്പിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിലാണ് ഹെർണിയസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സർജറിയിൽ വന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഡോക്ടർ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് അതായത് സർജറി യെസ് അതായത് ട്വൻറ്റി സെഞ്ച്വറിയുടെ ഒടുവിലെ മെഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സർജിക്കൽ ഫീൽഡിൽ വന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിപ്ലവ റെവല്യൂഷനാണ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി സർജറി കുറെ കൂടെ എളുപ്പമാക്കിയോ അത് എളുപ്പമാക്കിയോ അല്ല മിനിമലി ഇൻവേസീവാണ് പേഷ്യൻറ്റിന് വലിയ ട്രോമ ഇല്ല ആൻഡ് രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വീട്ടിൽ പോവാം അഞ്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ജോലിക്ക് പോവാം ആൻഡ് സ്കാറില്ല അടയാളങ്ങൾ സർജറി വളരെ പെയിൻഫുൾ ആവുമോ പേഷ്യൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കീ ഹോൾ സർജറി പെയിൻഫുൾ അല്ല അല്ല നെക
അപ്പോൾ ഈ നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററുള്ള വേനൽ കനാലിൽ ഉള്ളിലുള്ള രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സെൻസേഷനെ കാണത്തില്ല നമ്മൾ ഒന്ന് ഒരു സൂചി കൊണ്ട് കുത്തി അറിയില്ല അതിന് താഴെയുള്ള ഏരിയ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവാണ് വെരി പെയിൻഫുൾ അപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന സർജറി ആ ഭാഗം ടച്ച് ചെയ്താണ് ഇത് നടക്കുന്നത് അതൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് സർജറിയാണത് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് എം ഐ പി എച്ച് എന്ന് പറയും മിനിമലി ഇൻവീസ് ഇൻവേസീവ് പ്രൊസീജ് ഫാ ഹെമർ ആയിട്ട് സ്റ്റേപ്ലസ് സർജറി എന്ന് പറയും അതൊരു ആറായിരം പേർക്കെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലോഡ്സിൽ സ്റ്റേപ്ലസ് സർജറി അതിൻ്റെ ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന മേജർ സെൻറ്റർ ആണ് ലോഡ്സ് അത് പെയിൻലെസ് ആണ് രണ്ടാമത് വരില്ല പുറമേ മുറിവില്ല മൂന്ന് സംഗതികളാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പുറമേ പുറമേ മുറിവില്ല ഇല്ല രണ്ടാമത് വരില്ല കാരണം ഈ സർക്കുലർ റിസെപ്ഷൻ ആണ് അകത്ത് പോയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഈ ലിവർ റീസെക്ഷൻ ചെയ്തതാണ് ഇപ്പം ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടം കൂടി അവയവ മാറ്റം ആ മേഖലയിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് സർജന്മാർ കേരളത്തിലുണ്ടോ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ആ കേരളത്തിൽ അന്ന് ഞാൻ ലിവർ സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ വന്ന് കണ്ടു നിൽക്കുന്ന സർജൻസ് തന്നെ ഇപ്പോൾ ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്ന സർജൻസ് ആണ് പലരും ആ അതിൽ കേരളത്തിൽ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ സുധീന്ദ്രൻ അമൃത ഹോസ്പിറ്റലാണ് നോവലിസ്റ്റ് സുരേന്ദ്രൻ്റെ മകനാണ് ഡോക്ടർ സുധീന്ദ്രൻ ഇസ് ദി ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് സർജൻ ഡോക്ടർ ലക്ഷക്കണക്കിന് സർജറി ചെയ്തു ഒരുപാട് പേരെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു യഥാർത്ഥത്തിൽ സർജൻ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യം ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ റോളും കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ അല്ലേ അല്ല സർജൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സർജൻ്റെ ജോലി ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റോടു കൂടി ചെയ്യുന്നു എന്ന് അങ്ങനെ വേണമല്ലോ അത് വേണമല്ലോ ആ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റോടു കൂടി ചെയ്യണം കാരണം ഈ നേരത്തെ ഞാൻ എൻ്റെ ബുക്കിൽ പറഞ്ഞ കണക്ക് പ്ലേയിങ് ഗാർഡ് ഈസ് എൻ ആസം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ആ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഒരു മദറെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ മകനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ആ ഉത്തരവാദിത്തം അത് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഇത് എവിടെ തട്ടും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലും മനസ്സിലും സോളിലും എല്ലാം തട്ടുമാ വാക്കുകൾ അപ്പം അവിടെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഒന്നുമല്ല സജൻ സജൻ ആ നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങനെ പറയാം ഒരു കണക്കുന്നത് വി ആർ ആൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ബ്ലസ്ഡ് മെക്കാനിക്കാണ് അതെ യാ ബ്ലസ്ഡ് മെക്കാനിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിധത്തിൽ പറയാം യെസ് മെക്കാനിക്ക് അല്ല അറിവും കൂടി വേണം ഒരു മെക്കാനിക് എന്തിനു ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള അറിവ് കൂടി വേണം സജൻ ഈസ് എൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫിസിഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും നല്ലതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് എല്ലാ സർജറിയും വിജയകരമാവണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ മരണം സംഭവിക്കാം അത് ഒരു സർജനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും സർജനെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർ മനസ്സിലാക്കും ഒരു നയൻറ്റി ഇയർ ഓൾഡ് നയൻറ്റി അല്ല എനിക്ക് നൂറ്റി നാല് വയസ്സ് ഒരാളെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു രണ്ട് വർഷം മുമ്പാണ് പത്മനാഭൻ വൈദ്യർ എന്നാണ് പേര് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സ്ഥലത്താണ് നമ്മുടെ ജഡായി പാർക്കിൻ്റെ ചടയമംഗലത്താണ് വീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് ആൺമക്കളാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഹെർണിയ ഉണ്ടായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി നാല് വയസ്സായപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഹെർണിയ സ്ക്രോട്ടം നിറച്ചുണ്ട് ഹ്യൂജ് ഹെർണിയ അപ്പോൾ സർജൻസിനെ പലരെയും കാണിച്ചു പറഞ്ഞ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് വയസ്സായില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം നൂറ്റി നാല് വയസ്സ് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ഇതേ പ്രോബ്ലം ഇത് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് ആയി ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രാങ്കുലേഷൻ എന്ന് പറയും വെരി പെയിൻഫുൾ വോമിറ്റിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മകൻ വിഷമിച്ച് പലയിടത്തും അന്വേഷിച്ചു ഒടുവിൽ ആരോ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു സർജനുണ്ട് ഒന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നൂറ്റി അഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു ഒരു വർഷം മുമ്പിൽ നടന്ന സംഗതിയാണ് എന്ന് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ അഭിപ്രായം അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത് വയസ്സായ അറുപത് വയസ്സ കണക്കിരിക്കും അറുപത് വയസ്സുള്ള ആൾ നാൽപ്പത് വയസ്സായാളുടെ ആരോഗ്യത്തോടെയും കാണും അപ്പോൾ വെത ഈ സർജറി ആവശ്യമുണ്ടോ
അല്ലാതെ ഈ സർജറി ഈ പ്രായത്തിൽ ഈ അസുഖങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് റിസ്ക് എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് റിസ്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞ് പേഷ്യൻറ്റിനോട് ആ റിസ്ക്കിനെ പറ്റി പറയാതെ ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ടവരോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി പേഷ്യൻ്റ് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നഷ്ടപ്പെടാതെ കൊണ്ടുപോയി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താണ് ഞാൻ അവലംബിക്കാറുള്ള ഒരു സംഗതി ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഗർഭം അലസിപ്പിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ അബോർഷൻ അത് ഒരു തരത്തിലൊരു സർജറിയാണല്ലോ അതിനോട് ഡോക്ടർക്ക് ആ ഒരു ചിലർ പറയാറുണ്ട് ഗർഭം അലസിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു പാപമാണ് ഒരിക്കലും ഒരു ജന്മം ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള അവ അത് ആ മനുഷ്യനില്ല എന്താണ് ഡോക്ടറുടെ ഒരു നിലപാട് ഇക്കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ നിലപാട് ശരിക്കും ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ റീസൺസ് കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചെയ്യേണ്ടി വരും മെഡിക്കൽ റീസൺസ് കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ ഫാമിലിയിൽ ഉള്ള ഇപ്പോൾ ആറ് കുട്ടികളുണ്ട് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഏഴാമതൊരു കുട്ടി ജനിക്കുന്നു ഹസ്ബൻഡും വൈഫും കൂടി തീരുമാനിക്കുന്നു ഡോക്ടറെ കാണുന്നു അവർക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിന് കുറ്റമില്ല ഏർലി ഏർലി ആയിട്ട് അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അത് അത് കോടതി തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ് അതിപ്പോൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കാൻ തോന്നുന്നു അത് അന്നേരം അത് എത്ര മാസം വരെ ആണെങ്കിലുള്ളതാണ് അബോർട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏർലി ഇസ് പോസിബിൾ ഒരു ട്വൻറ്റി വീക്സ് കഴിയുന്നതിന് ഒരു ട്വൽവ് വീക്സിൽ വരെയൊക്കെ വിത്തിൻ ത്രീ മന്ത്സ് ട്വൽവ് വീക്സിനുള്ളിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലതായിരുന്നു അപ്പോൾ ദയാവധത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഡോക്ടറുടെ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് യുദ്ധനേഷ്യ യുദ്ധനേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് എന്നെ പറ്റി പറയാം ഞാൻ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റ് കൈയും കാലും അനക്കാൻ വയ്യാത്ത പാരലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കഷ്ടിച്ച് ആഹാരം കഴിക്കാം മിഴിച്ച് നോക്കുന്നു എനിക്ക് പലതും സെൻസ് ചെയ്യാനൊക്കുന്നുണ്ട് പറയാനൊക്കുന്നില്ല എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് ഒരു ചോയ്സ് എന്നാൽ ഞാൻ ജീവിക്കാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കുമോയെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അത് അതാണ് എൻ്റെ ചോയ്സാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ചോയ്സിന് ഒരു ഒരു ടീം ഉണ്ടാകണം ഒരു ഒരു കമ്മിറ്റി തീരുമാനിക്കണം രണ്ട് എമിനൻറ്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് സർജൻ ഫിസിഷ്യൻ ഒരു പബ്ലിക് എൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ജുഡീഷ്യലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഒരു ആറ് പേരുള്ള ഒരു പിന്നെ കമ്മിറ്റിക്ക് ഇത് തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതല്ല എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കാര്യം വെച്ചാൽ അത് ആലോചിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നാൽ എത്രയോ പേര് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സർജൻ്റെ ജീവിതം ഒരു ഫിസിഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കാൾ വളരെ സ്ട്രെസ്ഫുൾ അല്ലേ അബ്സല്യൂട്ട്ലി വളരെ സ്ട്രെസ്ഫുള്ളാണ് വളരെ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ഒരു നൂറ്റി അതങ്ങനെയോ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡോക്ടർ സൂസൻ ജോർജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫസർ ഉണ്ടായിരുന്നു എസ് ഐ ടിയിൽ ഡോക്ടർ കല്യാണിക്കുട്ടി അമ്മ അത് കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടർ സൂസൻ ജോർജ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഹൗസ് സജനായിട്ട് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മാഡത്തിൻ്റെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പെൽവിക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നു പെൽവിസിൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സീനിയർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറുണ്ട് ഒരു ട്യൂട്ടറുണ്ട് ഇത് ഒരു ഹൗസ് സേജനായിട്ട് ഞാനുണ്ട് ഹൗസ് സേജൻ്റെ ജോലി ഈ സ്റ്റിച്ചെല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് മോപ്പ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് ജോലി അപ്പം ഞാൻ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ വിധം കണ്ടപ്പം ആരും പറയുകയുണ്ടായി എൻ്റെ പേരറിയില്ല എങ് ഫെലോ ഐ മീൻ ബഗ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് സീംസ് യു ഹാവ് എ നാക്ക് ഇൻ സർജറി യു യു മസ് ടേക്ക് അപ് സർജറി എസ് യു കരിയർ അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ പേര് ഓർമ്മയില്ല മാരത്തിന് അപ്പോൾ ആ അവൾ സീനിയർ സിസ്റ്റർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് തിയേറ്റർ സിസ്റ്റർ ഷീസ് ഇൻ ചാർജ് തിയേറ്റർ അവർ എന്നെ അന്വേഷിച്ചു മാഡം അപ്പോൾ അവർ വന്ന് പറഞ്ഞു മാഡം അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ആ ദിവസമാണ് ഈ ഈ റിമാർക്ക് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ മേഖലയിലേക്ക് പോകുന്നത് അതൊരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ് അതുപോലെ ഡോക്ടർ ജയസിമൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സേജൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ടീച്ചർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും ഔസജനായിരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹവും എനിക്ക് ചില സംഗതികൾ അബ്ഡമിന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് കൈപിടിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു അവസരം തന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള അതൊക്കെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനായിട്ട് നിന്ന് മനസ്സിൽ കിടന്നു അത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൈ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നല്ലതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയ
ഫാർമകോളജിയിൽ ടു ഇയേഴ്സ് അവിടെ വന്ന് പെട്ടുപോയതാണ് അന്ന് ട്യൂട്ടറായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു അതിനുശേഷം പി എസ് സി ഇൻ്റർവ്യൂ വന്നു അപ്പോഴേക്കും ആണല്ലോ അവസരൻസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇത് മനസ്സിൽ കിടക്കുകയാണ് സർജറി ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് പ്രൊഫസർ ശിവരാജനൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ ശിവ ശിവരാജൻ സാർ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പത്ത് എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സ് എപ്പോഴും കൊല്ലത്ത് ശങ്കേഴ്സ് ആശുപത്രിയിലൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു സർജറി നടക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാണ് ഡോക്ടർ വേണുഗോപാൽ പീഡിയാഡിക് സർജനാണ് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പീഡിയാഡിക് എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡോക്ടറുടെ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യു കെയിൽ പോയി യു കെ യിൽ പോയ ഒരുപാട് കോൺഫിഡൻസ് അതെ അതെ സെവൻറ്റി ഫോറിൽ പോയി ഞാൻ അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ വളരെ നല്ല ട്രെയിനിങ് ആണ് അവിടെ അത് ഒരുപാട് കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും നമുക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും യു ഫീൽ കോൺഫിഡൻറ്റ് തിരിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അതെ അല്ലെ അതെ അത് വാസ്തവത്തിൽ പിന്നീട് യു കെയിൽ ഒരു വലിയ പല പ്രമുഖ ഡോക്ടർമാരോട്ടോ ഒക്കെ അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിഞ്ഞു അല്ല യു കെയിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഉണ്ട് വലരും ഉണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഒരു കൺസൾട്ടൻ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പം സാർ ഇപ്പം ലോഡ്സ് ആശുപത്രി സ്ഥാപിച്ചു അവിടുത്തെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് ഈ സർജറിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നാണ് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത് എല്ലാ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസും ഉണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ലിമിറ്റഡ് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ കോർപ്പറേറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ സിംഗിൾ സ്പെഷ്യാലിറ്റി അല്ല ഒരു ലിമിറ്റഡ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമലി ഇൻവേസീവ് സർജറി അത് ലാപ്രോസ്കോപ്പിയിലുള്ള എല്ലാ അഡ്വാൻസ് സർജറീസും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ബാരയാട്ടിക് സർജറി പറയുന്നത് വെയ്റ്റ് ലോസ് സർജറി ഇപ്പോൾ ഉള്ള എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പാഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഉപി ഇത് ഡയബറ്റിസ് മാറ്റുന്ന സർജറിയാണ് അതായത് ലോവർ ബി എം ഐ ഉള്ളവർക്കും ഒരു ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബി എം ഐ ഉള്ളവർക്ക് വരെ അതായത് ഓവർ വെയ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് വരെ അതായത് ഈ ഡയബറ്റിസ് ഒബീസിറ്റിയും ഓവർ വെയ്റ്റും ഉള്ളവർക്കാണ് കൂടുതൽ ലീൻ ആൾക്കാർ ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേ ഉള്ളൂ ബാക്കി നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഒബീസിറ്റിയും ഓവർ വെയ്റ്റും ഉള്ളവരാണ് ലീൻ ഒബീസിറ്റി ലീൻ ഒബീസിറ്റി ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാരിലും ഇത് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല പിന്നെ എത്ര വർഷമായിട്ട് അവർക്ക് ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ട് അവരുടെ പാങ്ക്രാറ്റിക് സെൽമാസ് എങ്ങനെയാണ് അതിന് അതെ അത്രയും അത്രയും ചികിത്സകൾ പൈൽസിനുള്ള സ്റ്റേപ്ലസ് സർജറി വേരിക്കോസ് വെയിൻസിനുള്ള ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന കീ ഹോൾ സർജറി പിൻ ഹോൾ എന്ന് പറയും ഒരു ചെറിയ ഹോളിലൂടെ പോയിട്ട് പിന്നെ വേരിക്കോസ് വെയിൻസിനെ കംപ്ലീറ്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് പണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻ്റ് ആണ് റിസൾട്ട് അത്ര മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് മുകളിലാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വളരെ നല്ലതാണ് സർജൻ്റെ ജീവിതം വളരെ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആണെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അതിനെ മറികടക്കാൻ എന്താണ് വഴി അല്ലെ സർജൻ്റെ ആനന്ദം എന്തിലാണ് ഒരു സർജൻ്റെ ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് സർജൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ സർജറിയും മനോഹരമായിട്ടിരിക്കുമ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ പേഷ്യൻ്റ് താങ്ക്ഫുള്ളായിട്ട് പോകുമ്പോഴും അതാണ് ഞാൻ എനിക്ക് അതെ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം സർജറി ഡോക്ടർ ഒരു ആർട്ടാട്ടാ കാണുന്നത് അല്ലേ ആ തീർച്ചയായിട്ടും ആർട്ടായിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും കാണേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഫിലിം ആക്ടേഴ്സ് പേര് പറയുന്നത് ശരിയല്ല ഒന്ന് ഒബീസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി സർജറി കഴിഞ്ഞ് പോയി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ ആ തൃപ്തി കൊണ്ടിട്ട് ദേ ടച്ച് യുവർ ഫീറ്റ് അതുപോലെയാണ് ഈസ് എ ബിഗ് മാൻ അവിടുത്തെ എം എൽ എ ഒക്കെയാണ് അവർക്ക് അത്രമാത്രം തൃപ്തിയാണത് സന്തോഷമാണ് കാൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് പോണ പേഷ്യൻസ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇഷ്ട ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടോ അല്ല അത്രമാത്രം ഹാപ്പിയാണ് അവർ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയധികം ടെക്നോളജിയും എല്ലാം സയൻസും മോഡേൺ മെഡിസിനും ഒക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടും ഇപ്പോഴും ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ചില വാർത്തകൾ സർജറി ചെയ്ത് തുന്നിക്കെട്ടിയപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് കത്തിയൂടെ വെച്ച് പോയി അല്ലെങ്കിൽ അത് കത്രിയ വെച്ച് മറന്നു അല്ലെങ്കിൽ മാറി സർജറി ചെയ്തു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അനാസ്ഥയും ഉണ്ടല്ലോ ഓപ്പൺ സർജറിയിൽ അങ്ങ് പണ്ട് കാലത്ത് അപൂർവമായിട്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരുന്നിരിക്കും ഇപ്പോൾ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ കാലത്തും ചില വാർത്തകൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ പുതിയ കാലത്തും ഒരുപാട് ഓപ്പൺ സർജറി നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പക്ഷ
എടുക്കാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ടത് അവർക്കും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ പൂർവ്വമായിട്ട് പറ്റിപ്പാറുണ്ട് ഒരിക്കലും സർജൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രക്ഷപ്പെടുത്താനാണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാനില്ല ഒരു സർജനും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ചിരിച്ചും കൊണ്ട് സന്തോഷമായിട്ട് പോകുന്നത് നോക്കിയിരിക്കുകയായിരിക്കും ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ സർജറി തുടങ്ങിയിട്ട് അമ്പത്തിരണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയിലെന്നല്ല ലോകത്ത് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടോന്ന് നമുക്ക് ഇത്രയും കാലം ഒരു സർജൻ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമല്ല അല്ല അതും കുറച്ച് അഗ്രസീവായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർജന് എല്ലാ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫീൽഡിലും കടന്ന് കയറുന്ന ഒരു സർജന് ഇത്രയും കാലം പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് വലിയ പ്രയാസമാണ് സർജൻ ഒരു മുപ്പത് വർഷം മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം ആകുമ്പോൾ ഈ വിൽ ബി ബേൺ ഔട്ട് ബേൺ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഞാനെങ്ങനെയോ ഒരു ഡോക്ടർ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് എന്താണ് അതൊരു പാഷൻ ഒരു ഒബ്സർവേ ഒബ്സെഷൻ പോലെ വന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും തോന്നുന്നു പാഷൻ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാതിരിക്കട്ടെ എല്ലാ ആശംസകളും താങ്ക് യു താങ്ക് യു സ